इन्ग्रीडियंट्स आहेत हा अर्धा खवलेला नारळ ह्याचा अर्धा नारळ आपण घेतला आहे खवला नारळ परत एक वाटी तांदळाचं पीठ चवीपुरत मीठ गुळ जायफळ पावडर इलायची पावडर आणि तूप आणि हे आहे तुम्ही हे बघू शकता हे हळदीचं पान आहे ह्याला मी स्वच्छपणे धुवून घेतलेलं आहे आता चला आपण हे पहिले सारण बनवून घेतली ह्याच कडई गरम करून घेतली आहे त्यामध्ये आपण पहिले टाकून घेतला हे तूप गरम झाली आहे आता मी ह्यामध्ये टाकून आहे तूप तीन चमचे तूप आहे हे आणि जिथपर्यंत आपलं हे होत आहे आता बघा आता तूप गरम झालं आहे हे खवलेला नारळ ह्याला परतून घ्यायचा ह्यामध्ये आपल्याला हवं तर आपण थोडं एक्स्ट्रा पण टाकू शकतो आणि ह्याला चांगलं आपल्याला परतून घ्यायचं आहे आणि जिथपर्यंत हे परतलं जाते तिथपर्यंत एक पातेलं घेऊन आपण त्यामध्ये थोडं पाणी घालून वरती त्याला स्टीम होऊन ठेवून द्यायचं ठेवलेलं त्याच्यावर वरती चालून ठेवू द्यायची जसं आपण मोदक करा किंवा आळूच्या वडीला करतो तसं करायचं आणि चालीला थोडं तूप लावून घेऊया किंवा तुमच्याकडे स्टीम बोर्डचं भांड असेल जे तांदळाचं पीठ आहे त्याचं आपल्याला एक लिक्विड बनवून घ्यायचं आहे थोडं डोस्याचं पीठ सारखं असं तसं तो आपण हे सगळं पीठ घेऊया आणि त्यात पाणी घालूया आणि थोडस चवीपुरत मीठ टाकूया हे बघा आता हे खोबरं तुम्ही बघू शकता थोडस त्याचा कलर चेंज व्हायला लागला आहे तुपामध्ये छान आणि तुपाचा फक्त खमंग असा वास पण सुटला आहे आणि परत एकदा त्याला मिक्स करून घेऊया जायफळ पावडर मिक्स आणि इलायची पावडर मिक्स करून आपण आता हे गॅस बंद करून टाकूया आणि हिला थोडस थंड होऊ देऊया आता हे जे आपलं पीठ आहे तांदळाचं त्याला आपण जाडसर पीठ करून घेऊया जसं डोस्याचं असत तसं याला मीठ मिक्स करून घेऊया पसरून घ्यायचं 
अशा प्रकारे आपल्याला सगळ्या पाण्यांना असं तूप लावून आणि हे जे सारण आहे ते लावून घ्यायचं आणि मीठ लावून घ्यायचं आणि असं तुम्ही करायचं मी आता जे मगाशी आपण चाळत ठेवून खाली स्टीमर साठी पाणी ठेवलं होतं त्याच्यामध्ये हे आपले असे चार पानं झाले आहेत पाकळ्यांचे ते आपण ठेवूया आता आपण ह्याला झाकून ठेवूया आणि दहा मिनिटांसाठी ठेवून देऊया आणि जेव्हा ह्या आपल्या पातोळ्या तयार होतात तेव्हा घरामध्ये एकदम छान सुगंध दरवळतो त्यामध्ये त्यात हळदी पण आहे ना त्याचाही छान सुगंध दरवळतो त्यामुळे आपल्याला कळत की आपले हे पातोळ्या तयार होतात रेडी इतका सुंदर सुगंध दरवाला है घर मध्य तो मैं तुम्हारा कहते कि आप रेडी है हल्दी जी पान है एंटी ऑक्सीडेंट आता आणि एकदम इम्युनिटी आजकाल तर हळदीचा खूपच यूज होत आहे इम्युनिटी बुस्टर आहे त्यामध्ये ह्याच्या जायफळ आणि इलायची आहे त्यामुळे ते अजूनही चविष्ट होतं आणि रुचकर मस्त लागतं तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा ही रेसिपी आणि जर माझा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा अँड कमेंट करा थँक्यू हे बघा मी आता हे सर्व करून घेतले आहेत आपल्या पातोळ्या गरमागरम पातोळ्या आणि त्यासोबत हे तूप खूपच छान कॉम्बिनेशन आणि खूपच छान लागतं आणि ह्या पातोळ्यानं असं आपल्याला हे काढून घ्यायचे आहेत पानं आणि हे खाण्यासाठी रेडी आहेत आणि ह्याची चव खूपच सुंदर येते आणि हा